169 ലേ എഴുതിരുന്നു 213 ആർട്ടിക്കിൾ 213 213 ദ ഓർഡിനൻസ് പ്രൊമൽഗേറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ നേരത്തെ വരണം പറഞ്ഞിരുന്ന 123 123 ആരുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓർഡർ പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് പ്രൊമൽഗേറ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഓർഡിനൻസ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഓർഡിനൻസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബോത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ദ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ലോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലാ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലാ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഓർഡിനൻസ് സിമിലർലി ദ ഗവർണർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ആൾസോ ദ പവർ ടു ഇഷ്യൂ ആൻ ഓർഡിനൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ ടു വൺ ത്രീ ഓക്കെ അത് ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊമുൽഗേഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനൻസ് ബൈ ഗവർണർ താഴെ തരും വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ തരും അപ്പോൾ ഇനി മാറില്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ടു 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 നയൻ സോറി ടു ത്രീ നയൻ ആയിരുന്നു ടു ടു നയനിലെ ടു ത്രീ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സം ടെറിറ്റോറിയൽ ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അത് പണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ വന്നല്ലോ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റുകൾ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രദേശം അവർക്കും വേണം ഇവർക്കും വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനോട് ടു അവോയ്ഡ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സെൻട്രൽ പറഞ്ഞാൽ ആ തർക്ക പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ ചില ഏരിയ ഉണ്ട് ദോസ് വെയർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫോറിൻ പവേഴ്സ് ലൈക്ക് പുതുച്ചേരി മാഹി ദെൻ ഗോവ ഡി യു ഡാമൻ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എന്താക്കിയെന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അങ്ങാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളെ എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അൺലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രെയിംഡ് സെറ്റൻ റൂൾസ് സെറ്റൻ ലോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ സോ കോൾഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഫോർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ത്രീ നയൻ കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ത്രീ നയൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണമുള്ളത് ടു ത്രീ നയൻ എ എ രണ്ട് എ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണം ടു ത്രീ നയൻ എ എ അത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ത്രീ സെവൻറ്റി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ജമ്മു കാശ്മീർ അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൽഹി ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് ബട്ട് വിത്ത് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ത്രീ നയൻ ഡബിൾ എ ഇതനുസരിച്ച് ഡൽഹി വാസ് ഗിവൺ സം സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ നെയിം ഓഫ് ഡൽഹി വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി പണ്ടതില്ല പണ്ട് ഡൽഹി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാക്കി പിന്നെ ലേഷേറ്റി കൗൺ പിന്നെ അസംബ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലേഷേറ്റി അല്ല ക്യാബിനറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നിയമിക്കുന്നതാരാ ഗവർണർ ഗവർണർ അല്ലേ സത്യ ചെയ്യുന്ന അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ഡൽഹി ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഡൽഹിയിലെ ചില അധികാരങ്ങളുമായിട്ട് തർക്കം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലീസ് ലാൻഡ് ഓർഡർ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പവർ സെൻട്രലിനുള്ളതാണ് അവർ പറയാം അവർക്കുള്ളതാണ് ആൻഡ് യു മൈ ടു ഹാവ് നോട്ടീസ് വിത്ത് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദെൻ സെൻട്രൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ
of the total MLAs. Abis itu nampak. Adi pinne itu kuti one by fifteen aki. One by fifteen aki pinne itu. Semua orang kita kerja ni kerana, hari itu ramai mandiri yang berlalu berlalu dalam negara. Delhi matram mati illya. They kept it as one by ten. Atau mana bercerita itu. Okay. Next ya. Ini nama lori ini beri question beran sahdi deh lada. Beri question beran sahdi deh lada. Ini cluster of articles. That means a group or a set of articles may be given. Choice lori. Ada itu panca ada cila kaya itu kuruci. Unno ada dua allah. Yaitum batum padina ada artikel ada ni kuruci. For example panca itu. For example municipalities. For example cooperative societies. Ini nak kurus cakap, pertama bandar itu bandar itu ke artikel sebeli. Apa beri cerita beri? In the Constitution of India, which set of the following articles contain provision for municipalities? Alil panjai. Apa ini beri question mandal? Nama la enggan ayer neer lama. Adin dia udah hari nani ni petanya bodoh. Mana saya? Apa adi orang itu nama? 243 artikel 243. Nanti hyphen itu cerita. Two and all are two, article 243 O. O, A, B, C, D, E, F and all are O, let's go. Then 243, 243, A, B, C, D, O, let's go. So many articles, that is called a cluster of articles, a set of articles. That deal with Panjayat. That is Panjayat. Do you understand? Let's see. How many articles deal with the panchayat? Then we have 243, 243A, B, C, D, O. Now we have 16 articles. We have 16 articles. Then we have 16 articles. Then we have 16 articles. Then how many articles deal with the provisions regarding panchayat? 16 articles in a set. That's right. Agar ni orang terus ini pemerintah tidak ada. Padahal ada 8 artikel. Ia adalah tentang panjai itu yang kurus cerita. Ia adalah tentang 243 modal, 243 over. 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 Ia adalah tentang 243 modal, Kami kalau kajian kelas sila, ya artikel 40 berani apa panjai itu 70 ada ada features sekarang berani ni lahir no, orang kau ni le, ah, aduh, ippo kalau orang kena, ini samai itu, kerana now we are dealing with the provisions relating to panjai itu, adanya itu berani tuan di, saya anda berani, semua kajian kelas ini ada satu artikel yang berani tuan, election, state finance commission, state election commission, pilihan gram sapa, reservation for women, reservation for SCST, mana saya le, itu ada semua kajian kelas, mana 243 modal 243 is going to be said. Okay, I'm not going to be done with the set. Okay. This is the municipality section. Next section deals with the municipalities and corporations. So, if it's 243, it's going to be done with P. So, 243 is going to be done with P. 243 is going to be done with the alphabet. It's going to be done with the no, it's not ZG, it's not ZG. Then, how many articles are there? 18. Then, the Panchayat is not the same. It's 18 articles. Corporation Municipality is not the same. It's 18 articles. If you say that, it's 3 articles specific. That's the same. That's the same. That's the same. Kerana, nama lor Ward Committee, Ward Committee ini ada perusahaan. Nama lor saman dicce Ward Committee ini baru ayam, beri Ward lek Committee. Alah, Municipal, Municipality ni lel, this is a provision that there should be a Ward Committee form chain orang orang. Ella itu illa, banyak Ward, Ward Committee. Adi ayat artikel ini perai no. Ini turut tahu ayat itu nama, 243 yes. 243 yes. Then 243 yes. What is the name of the committee? Ward Committee. Do you understand? If you have a question, 243 yes, 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 y
പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് ഡി 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 എ ബി സി ഡി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് ഡി അതാണ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വാട്ട്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് And I told you earlier that uh, with the passing of this 74th amendment, a new provision has been included in the constitution. That was relating to this Committee for District Planning. Now, we are going to talk about the district panchayat. The highest uh, office is the district planning committee. In that district, all developmental activities are ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ബിക്കോസ് യു നോ ഓൾ ദീസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ബിൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഓവറോൾ മോണിറ്ററിംഗ് ആയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ബോഡിയാണ് ഡി പി സി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റകത്ത് വേറൊരു നിങ്ങൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി കെ എസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഗ്രാജുവലി യു വിൽ ബി കൺഫേർഡ് വിത്ത് i s after 6 or 7 years of service then you will realize the fact that the role of the district collector and now you know the role of the district collector has been diminished now with the coming of district planning committee and now collector is only a mere member or a spectator there observer there everything is done by that powerful body okay അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സി ഡി സി വന്നതുകൊണ്ട് കൂടി ഡിസ്ട്രിക്ട് വളർത്തിയൊക്കെ റോള് ശകലം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യത്തിൽ ഇവരാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം മനസ്സിലായല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ ഇല്ല അദ്ദേഹമാണ് ചെയർമാൻ കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നിന്ന് ആ ജില്ലയിലുള്ള ബ്ലോക്കുകാരില്ലേ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വരും പിന്നെ എക്സ്പെർട്ടൈസർ മൂന്ന് പേരുണ്ടാവും അത് ടെക്നിക്കൽ ഒന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ മനസ്സിലായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ മിനാനേജർ ഇവരൊക്കെ എക്സ്ട്രാ മെമ്പർമാരാണ് കളക്ടറും ചിലപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇരുന്നിരിക്കും കളക്ടർ വന്നൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യം പലപ്പോഴും കളക്ടർമാർക്ക് തന്നെ പല ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് പറയുന്നത് സാങ്ഷൻ ചെയ്യണേ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പവർ ഇനി ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ വന്നു ഒഫീഷ്യലിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് ഇ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് ഇ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് ആണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റി ഫോർ മെട്രോപോളിറ്റൻ പ്ലാനിങ് മെട്രോപോളിറ്റൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സിറ്റികൾ നമുക്കറിയാം മെട്രോപോളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മെട്രോപോളിറ്റൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തേക്കും ഈ ഇതേപോലെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ അടുത്ത ആർട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആർട്ടുകൾ തൽക്കാലം നോക്കി അല്ല പതിനെട്ട് ആർട്ടുകളൊന്നും തൽക്കാലം നോക്കണ്ട മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കീ പോയിൻസുകൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ആർട്ടുകൾ സെറ്റാണ് അത് അത് എഴുതേണ്ടത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് എച്ച് അത് മറ്റേൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവുക ഇസഡ് എച്ച് മുതൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇസഡ് ടി ടി ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ള എൻ്റെ ടി ഇസഡ് ടി വരെ അതും പതിമൂന്ന് ആർട്ടുകൾ തേർട്ടീൻ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം വിച്ച് അമെൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദിസ് പാർട്ട് നയൻറ്റി സെവൻത് അമെൻറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് അമെൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അപ്പം ഇത് വന്നതോടുകൂടി പുതിയൊരു പാർട്ടും കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർത്തു ആഡഡ് പാർട്ട് നയൻ ബി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നയൻ ബി അതും ചേർത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ മാറിയാൽ മതി ഇസഡ് ഡച്ച് എന്നുള്ളതിന് വരെ ഇസഡ് ടി വരെ എന്ന് പറയും ഇസഡ് ഓ വരെ എന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ടു ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർ ഫോർ ടു ഫോർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് Administration of Scheduled Areas In the Manasulai We have heard about the Scheduled Tribes Scheduled Castes But Scheduled Areas In India Certain areas were Listed out And put it in a particular schedule Schedule means Pattika What is it? If you have a paper, it will be scheduled എഴുതിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ ഏരിയാസ് വേർ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓർ ട്രൈബ് പോപ്പുലേഷൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഉള്ള സ്ഥലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് സി ഉള്ള സ്ഥലം അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണത്തില്ല വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം വെൻ വി യു ഗോ ടു ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗർഗ് ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് ഒഡീഷ യു ക്യാൻ സി സം ഹോൾഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി അവിടെ വേറെ ആളിനെ കാണാനേ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയകളാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം വേണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെയും ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയയിൽ വരും കൂടാതെ ലേറ്റർ certain areas of indias were considered as the most sensitive like endha kebara chala pa maoist kal de kendram irikkum alle chala militants inde kendram irikkum and certain pockets in northeastern states veru appa adakke nammal parayarle ee sthalam ithiri mosana soothikkanam alle ennu paranja polla kore sthalangal undu indiyil appa aa sthalangalde ellam kuda list eduthittu pratheegam oru schedule il undaakkiittu endinu vendi അവിടുത്തേക്ക് പ്രത്യേക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അല്പം കൂടെ കെയർ എടുക്കണം നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എന്ന് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ അല്ലേ ആ ഹൈലി കാര്യം തുടർന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ടി വായിക്കും അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പം പഞ്ചായത്ത് കാണണമെന്നില്ല ഹിൽ കൗൺസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ട്രൈബൽ കൗൺസിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മേ ബി ഈക്വൽ ഇൻ ടു പഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പഴയ കൾച്ചറും ആചാരങ്ങളും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ തൊട്ട പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഇനി ഏരിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ സാധാരണ മുമ്പെങ്ങും കൊടുക്കാറില്ല ഈ ആർട്ടുകൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അറിയണം പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന ആർട്ടുകളാണത് ഒരെണ്ണം ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ എത്രാമത്തെ അമൻഡമെൻറ്റ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അമൻഡമെൻറ്റ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതത്ര എഴുതുക ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ് ഗുഡ് സർവീസ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടുകൾ ഏതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു നാലെണ്ണം തരും അപ്പോൾ അവിടെ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ടു ഫോർട്ടി നയൻ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ടു ഫോർട്ടി നയനും ടു ഫിഫ്റ്റിയും ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് മൂന്നും റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും തമ്മിൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാതെ ഇതിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അവതരണം തന്നിട്ട് പിന്നെ നീന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അതാണ്
Among the relation between central government and state governments are clearly explained in three section, three categories. Number one, legislative relation, which means legislation means law making. But the name of the man of the Kurche, Kendra government is some Sana government in the mill, young and Eric and Benda. Other Makaria, where is the president? Every seventh schedule, union list, state list. ഇതാണ് <laughs> പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അറിയുന്നത് എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിനുള്ളത് ഇത്രയും കേന്ദ്രത്തിന് തന്നെ ഞാൻ ആരും തൊടാൻ പറ്റില്ല സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് എടുക്കാം കൈയിടാം ഇടപെടാം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയവർ ഇടപെടാനുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ആദ്യം പറയുന്നത് ദേശീയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഹൂ ഡിസൈഡ്സ് ദേശീയ താല്പര്യം ആ കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ദേശീയ താല്പര്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളിൽ കൈയിടാം രണ്ടാമത് എമർജൻസി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇടപെടാം മൂന്നാമത് ഇവിടെയുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ രണ്ട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി സംസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാം എന്ത് സൗകര്യമായി പോയി എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ ഒരു വഴക്കുമില്ലാതെ അല്ലേ അപ്പം നിയമനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടോ ഇൻ വൺ ഒക്കേഷൻ ഓർ അനദർ ഒക്കേഷൻ ദ സെൻറ്റർ ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് പവേഴ്സ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളുകളുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി മനസ്സിലായല്ലോ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ദ സെൻറ്റർ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓൺ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദേശീയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി കേന്ദ്രത്തിന് പാർലമെൻറ്റിന് സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പം കാരണം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായല്ലോ സെക്കൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അവസാന റീസൺ മാത്രം വേറെയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി രണ്ടാമത്തതായി മൂന്നാമത്തത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഞാൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞില്ലേ സെൻറ്റർ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് അത് വേണ്ട റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോ അവരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടപെടാം മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഇടപെടാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് കിട്ടും കൺകരൻ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇഫ് ബോത്ത് ദി പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി പാസസ് ദ സെയിം ലോ ഓൺ ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ദ കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് ദ ലോ പാസ്ഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് വിൽ പ്രിവൈൽ അങ്ങനെയും അവർക്ക് കിട്ടുമല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സെൻട്രലിന് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഏത് ടൈപ്പാണ് യൂണിറ്ററി നോട്ട് ഫെഡറൽ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി യൂണിറ്ററി എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള പാശ്ചാത്യരൊക്കെ പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് യൂണിറ്ററി ബയാസ് ബയാസ് മീൻസ് ചായവ് യൂണിറ്ററിയിലോട്ട് ചായവുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ ഈസ് എ കോസ് ഐ ഫെഡറൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോസ് ഐ ഫെഡറൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി സെമി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫെഡറേഷൻ ബട്ട് സെമി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്ററി രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും 
ഒന്നും കൊണ്ട് തൃപ്തരല്ല രണ്ട് വള്ളത്തിലും വെക്കുന്ന അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു ഒരെണ്ണം കൊണ്ടൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അതല്ല അതും വേണം പിന്നെ എത്ര കിട്ടിയാലും അതും വേണം ഇതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സങ്കരം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ വേറെ തരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം ഞാൻ എത്ര കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തേതാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തേതാ അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നേക്കണം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വൺ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ അല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂ കേന്ദ്രത്തിന് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സെൻറ്ററി സുപ്രീം ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോഴേ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ വന്നു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ സെൻറ്റർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ബോറോഡ് ഫ്രം ബെയർ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബോറോഡ് ആണല്ലോ പലയിടത്തുനിന്ന് ആശയങ്ങൾ എടുത്തതല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നാല് ചോദിച്ചു തരാം ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രം ഫ്രം കാനഡ മൂന്നാമത്തത് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നാലാമത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കേസ് ജയിക്കണ്ടേ കിട്ടണ്ടേ കേസ് കിട്ടണ്ടേ രണ്ടുപേരും ആൻസർ ചെയ്തു ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിനി പിന്നെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയാം തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് കാനഡ അതാണ് ഇത്രയും താമസിച്ചത് ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് പറയാനാണ് ഇത്രയും താമസിച്ചത് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി മറക്കുമോ ഇല്ല അതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സെൻട്രൽ വെൽ ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും കേട്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് അതാ സെക്കൻഡ് യുനോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി ഗവർണർ ശരിയല്ലേ ഗവർണറല്ലേ ഗവർണർ ഈസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഗവർണർ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്റ്റ് ആൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗവർണറുടെ ജോലി അതുമാണ് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹീസ് എ കോൺസെൻ്റ് അതൊന്ന് മൂന്നാമത് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് ഐ എ എസ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതുവഴിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ വേറെ കൊണ്ട് വരണം ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ദ സെൻട്രൽ ക്യാൻ ഡിസ് ഡിപ്ലോയ് ദർ ഫോഴ്സസ് സി ആർ പി ആവാം ബി എസ് എഫിനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മിലിറ്ററി ആവാം സൈന്യം ഇത്തിറക്കുന്നൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏർലിയർ ദ സെൻറ്റർ കുഡ് ഡിപ്ലോയ് വിത്തൗട്ട് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അയക്കുമായിരുന്നു അത് വലിയ പ്രശ്നമായി നൗ ദ സെൻട്രൽ ക്യാൻ സെൻഡ് ഓർ ഡിപ്ലോയ് ഫോഴ്സസ് ഓൺലി ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയേ പറ്റൂ കാരണം ജോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇപ്പം ഇന്നോർഡർ ടു കോമ്പാറ്റ് ദിസ് മാവോയിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടെററിസ്റ്റ് ഇവരെയൊക്കെ പിടിക്കണം ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റേയും കൂടെ ഫോഴ്സ് സംയുക്തമായിട്ട് ചേർന്നുള്ളൊരു ജോയിൻറ്റ് മൂവ് നടത്താറുണ്ട് ദർ വി സി വി ഫൈൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം അല്ലേ അവിടെ കാണുന്നത് സഹകരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് അതായി മൂന്നാമത്തത് ഫൈനാൻഷ്യലാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹബ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ
അപ്പം അതും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക ദെൻ കം ടു നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലല്ലോ അത് ആ ടു ഫോർ അല്ല അത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയില്ലേ മറ്റേ ടു സ്റ്റേ ടു ഫോർട്ടി നയനും ടു ഫിഫ്റ്റിയും ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എഴുതിയല്ലോ ആ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ടു ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലെജിസ്ലേഷൻ ടു ഇഫക്റ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ടു ഇഫക്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻസ് ലെജിസ്ലേഷൻ ടു എഫക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ മേക്സ് സം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആൾസോ മേക്സ് സം എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് സെർട്ടൺ റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആസിയൻ ഓർ അറബ് ലീഗ് ഓർ ബ്രിക്സ് ഇതുപോലെ പലതും ചെയ്തേക്കാം സംടൈംസ് ഇന്ത്യ ആൾസോ മേക്സ് എം എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് യു എൻ ഒ ഓർ വേൾഡ് വെദർ വിജയം ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ദിസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ദീസ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഓർ ദീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ഓർ ഡിസ്കസ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് പലയിടത്തും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയണം നാല് ചോയ്സും തരും അതായത് പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ പാസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഇതുപോലെ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് പാസ്സാക്കുന്നത് എ വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബി വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഒള്ളി അഫക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റി വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രം അവരുടെ അപ്രൂവൽ വേണം ആൻഡ് ഫോർ വിത്തൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റേറ്റ് ഏതായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ദി അപ്രൂവൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണ്ട എന്ത് പറയുന്നു വിത്തൗട്ട് ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പവറാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉള്ളതല്ലേ ഏത് ട്രീറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ശരി ഉത്തരം അതാണ് കാര്യം ദ സെൻറ്റർ ക്യാൻ പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ പാസ് എ ട്രീറ്റി ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റേറ്റ് ആരോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ആയല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉടനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ കാര്യം എളുപ്പമായി നെക്സ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് റിവർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് റിവർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് റിവർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ ചുരുക്കം നദികൾ മാത്രമേ ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് മാത്രം കാണൂ മറ്റേത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് കൂടെ പോയി മറ്റടുത്തു നിന്ന് വരും കർണാടകയിൽ നിന്നും കാവേരി ഉത്ഭവിച്ച് ചിലപ്പം കേരളം വഴി ഒഴുകി തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് വീഴും വെള്ളവാർക്ക് പക്ഷെ വെരി കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് കർണാടകത്തിന് ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആളവിടല്ലേ തമിഴ്നാട് പറയും ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന പിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കും നമുക്കല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഇതിലേ കൂടാ പോയത് ഞങ്ങൾ കെട്ടി അടച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകത്തില്ലല്ലേ അപ്പം നമുക്കും തരണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ നോക്ക് കൂലിയാ അത് നമുക്കും തരണം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം ദിസ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹസാർഡസ് വൺ എന്താണ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അപ്പോഴാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് 
inter state reservations in the dispute adjudication. Apa adanya mana expert tergalas, jadi apa supreme court di, partner tribunal lekiri le, apa ini, ada ini artikel ane sedih cahana. Apa inter state reservations ini sama dengan cerita artikel le, itu, pernah jangan saya le, ha, ada, ini two sixty three, ada tu tu, very important one, ada question mikewarum almost sure ane ini, ini two sixty three le, inter state council. Interstate Council. Do you know what it is? When the constitution was drafted, this provision was made, original constitution. Adil Paranjari can have a sentence. The President of India shall constitute an Interstate Council. That's all. 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 In order to coordinate the relation between center and states and in order to create a harmonious blending of relationship between center and states and among the states. Namala pe udhi ki nile sabhaar da vare maite. Hale, adu bole kendra bo samsaarengalom idu bole sandosh atto rudi irunna ella kariyengalin charche yano lori vedi yana yedu. Interstate Council. அது உண்டாக்கணம் என்ன பரை இந்த ஆட்டுக்கலானு 263. 10 வர்சம் கழிந்து, 20 வர்சம் கழிந்து, 30 கழிந்து, 50 கழிந்து உண்டாக்கிட்டில்லையா? நேகரும் உண்டாக்கியில்லை, இந்திரைக்காது, ஆரி உண்டாக்கிட்டில்லையா? ஆத்தியமாயிட்ட இந்தியையில் Interstate Council form செய்தது? பிரதானி P.P. Singh. That is what I am saying. The first Prime Minister who showed the courage to form Interstate Council. It was V.P. Singh in the year 1990. That is what I am saying. 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 Alah, itu hari itu orang kata itu tren naal gaya ni. Percaya BP Singh ni ada create itu. Ini adin dia composition yang ni. The Prime Minister is the chairman. Composition itu not itu na. Prime Minister is the chairman. Pindah beri nada adin atau beri nada six cabinet ministers. Aru beri. Ha aru beri nominate itu Prime Minister. Ia tak ada arah yang kita perhati tena. Jadi diri mana ini kita Prime Minister. Apa Perdana Prime Minister is the Chairman, then six Cabinet Ministers, then all Chief Ministers of States. Ia semua sama sahaja dengan lembu kiamat diri mana. Undang. Delhi, Pudicherry, lembu kiamat diri mana additional. Kerana these two states have Chief Minister, Union Territories have Chief Ministers. Undang. Baki orang la Union Territories orang la Administrators. Orang lagi dah beri. Lieutenant Governor itu orang lagi. Tapi ini kelas. Nale cuk. Interstate account. Alah, betul ibu. Ah, ada yang Interstate account sila. Paling state ni kalau ni orang na CM mak ayeri kena. Mukia menteri mana ayeri kena. Cabinet menteri mana orang tu. Perdana menteri orang tu. Lieutenant Governor orang tu. Seri kim barangnya ni forum. Beri kena tu. Nama lah. Semua orang paling state ni kalau ni ayeri. Kerala orang Tamil Nadu Tamil Tarkang kalau ayeri. Mula pergi ayeri nak kurus. Pasal ni kalau tamil itu kandal tiada untuk cale perasaan kalau itu, ialah, anggana semua orang itu berada di sana, awal hari ini, awal hari itu, pada chief minister mari tamil itu kanom, baki orang orang berada di sana, ceri ceri perasaan kalau berada di sana, pergi pergi, kuda itu tu perdana menteri ada berada. Apa ini hari forum must ada dalam mak, in order to maintain a very good healthy relationship between center and states. So this is a constitutional mechanism. In dalam se, ini tanah di ruby hari kita berada di sana. Ile, apa yang itu bersama mana, adi mana itu form cedah tu? Hari hari itu perdana menteri, madi, tarik madi. Ada ani di mana tak kusti? Okey, Ile. Ia sama itu berapa kerjaan sila kita warma berana? No, no, no. Sonal council. What is sonal council? Do you know? What is sonal council? Adi ia sama itu, perdana itu konstitusional body Ile. 
ആർട്ടിക്കളിൽ പറയുന്നതുമല്ല സോണൽ കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇസഡ് ഒ എൻ അതാണല്ലോ സോണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോണൽ മേഖല ഇന്ത്യയിൽ സോണൽ കൗൺസിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ടോ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം അപ്പം സോണൽ കൗൺസിൽസ് ഹാവ് ബീൻ സോണൽ കൗൺസിൽസ് ഹാവ് ബീൻ റെക്കമെൻഡഡ് ഹാവ് ബീൻ റെക്കമെൻഡഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് അതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഹൂ റെക്ക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് റിയോർ സോണൽ കൗൺസിൽസ് ആർ ബിൻ റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് തരും നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ സർക്കാരി ആ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എം എം മുഞ്ചി കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ തരും അതൊന്നുമല്ല സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്റ്റാണ് അതിലാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫൈവ് സോണൽ കൗൺസിൽസ് ഓ ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം സതേൺ നോർത്തേൺ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ അഞ്ചെണ്ണം മധ്യമേഖല പശ്ചിമം പൂർവം ദക്ഷിണം ഉത്തരം അഞ്ച് സോണൽ കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരെക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കേരളം അതായത് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ സതേൺ സോണൽ കൗൺസിലിൽ ആ സോണിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും വരും മനസ്സിലായല്ലോ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന പുതുശ്ശേരി ആ പുതുശ്ശേരി മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപാണ് വരുന്നത് ഗോവ ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല അത് മറ്റേ ബസ്റ്റാൻഡിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഇത്രയും എണ്ണം അതിനകത്ത് വരും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ ഓരോ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഹു ഇസ് എ ചെയർമാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ദ കോമൺ ചെയർമാൻ ഓഫ് ആൾ സോണൽ കൗൺസിൽസ് യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ദ കോമൺ ചെയർമാൻ ഓഫ് ആൾ സോണൽ കൗൺസിൽസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമൺ ചെയർമാനാണ് ആര് യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓരോ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻമാർ വേറെയാണ് ഒരു സോണിൻ്റെ ഒരു സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വേർ ദ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ദ സോണൽ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സതേൺ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൻ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള വിൽ ബി ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് സതേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ മനസ്സിലായില്ല ഒരു വർഷം അടുത്ത പ്രാവശ്യം സതേൺ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് തമിഴ്നാട് വിൽ ബി ദ ചെയർമാൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷനാണ് എവിടെ വെച്ചാണോ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ആ ഒരു വർഷത്തെ ചെയർമാൻ പക്ഷേ എല്ലാ സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെയും ഒരു കോമൺ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് കയറണം ഓരോ സോണിനകത്തോട്ട് സോണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആരൊക്കെ വരും യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വരും സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരും സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാർ വരും ആൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോൺ യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോൺ ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ടു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ടു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വൺ മോർ ഏതെങ്കിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അതിനകത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ 
അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മനസ്സിലായ ആ അടുത്തുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഇവരെ ഇവരും കൂടെ വരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത് ആ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ആ ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടൊരു യോജിപ്പ് കൂടെ കൂടെ വിളിക്കാം അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വി വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് നല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സോണും വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ കൊള്ളാം നല്ലത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വന്ന് ആ സമയത്ത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പണ്ട് തൊട്ടേ അവിടെ അവഗണനയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടുവിൽ എ ന്യൂ കൗൺസിൽസ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഘടന ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇട്ടാൽ രണ്ടിനും വേറെ അല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് മറ്റേ സോണൽ കൗൺസിലുകളും ഒരെണ്ണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വേറെ പ്രത്യേകമാണ് പാർലമെൻറ്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതാണ് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് അതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിന്നെ ഗവർണർ പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലായില്ലേ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേക കോമ്പോസിഷനാണ് അവിടുത്തെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഏരിയ അവിടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മൂന്ന് പേര് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രപതിയാണ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ പക്ഷേ ഇതൊന്നും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിലിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണോ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡിയാണോ എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണോ ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചോദ്യം വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഈസ് എ ബോഡി അബൌട്ട് വിച്ച് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ബോഡി അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് യു പി എസ് സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് അല്ലേ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി അല്ല അത് വേറെയാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് മീൻസ് ലോ നിയമം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി മീൻസ് എ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബോഡികളെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി സംസ്ഥാന അസംബ്ലി ഒരു നിയമം പോലെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്നോ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയും അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും അല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ വരും അത് പിന്നെ വരാൻ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം വഴി അല്ലേ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം വഴി ഒരു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു ബോഡി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് നെയ്തർ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി നോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് എ ക്യാബിനറ്റ് വന്നതാണ് ഇനി ചില ബോഡികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ബൈ ഓർഡർ റൂൾ വഴി ഉണ്ടാക്കാം ചില അതോറിറ്റികളൊക്കെ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡർ വഴി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സോണൽ കൗൺസിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ് കാരണം കാ സോണൽ കൗൺസിൽ കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് വഴിയാണത് പാർലമെൻറ്റ് വഴി അല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലോ
2.6. Consultant fund and dhanan vichal, all revenues received by the government of India. Kittan the ellat in yagoda consolidate tea yana. Anath, bethan very much. By way of tax, by way of interest accrued on loans, then ellat in yagoda tuja. Anath consolidate tuja. Adath article yagoda idhina connected on 267. Contingency fund of India. Contingency fund. What is the meaning of contingency? Adiyandira maya sahiri. Apradishida maya adu. Emergency. Exigency. Ille. Pradishikyata. Chala zakka vandavu. Adini vendi. Edukkana karidal dhana maana adu. Amala vietu le. Salary akitti. Amala vietu karidal vietu chayka. Petta nanda gila avisham manna alo. Chala vietu anna anna thirukkan nori ondu. Apai karidal pana. Government of India ike. Yeppo ojum. Uru karidal bichu thundu. Eppada anna nariyam bichu le. Enda gilip sambhavangal unda avu. For example, natural calamities. Yerthu kek agam. Tsunami agam. Pralayam agam. Ille. Angan akka virindu samayethu. Idil nannum panam petta nadu ka. Adhiri anna contingency 267. Idhu contingency fundan nnu varayindu eppada yu arda kai vishwa maana. President India kai vishwa maana. President India kai vishwa maana. E panatthi inde. Issue in the charge are kaana. Finance minister kaana. It is in the Anivadam kodukkan nara yana. Parliament yana. President in the Vendi. Consolidate contingency fund to operate in the area. That is a crucial question. Who operates contingency fund on behalf of president? CAG, RBI, that is our choice. Now, we have two choices. Okay, we have to answer the choice. We have to answer the choice. We have to answer the RBI. We have to answer the RBI. CAG, we have to answer the CAG. 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 It was Finance Secretary, Government of India. What do you say? Finance Secretary is not the last one. It is 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 the last one. 279A. Pudidat itu cerita dana ye, GST Council, GST Council. Next two eight zero. Finance Commission, Finance Commission. இப்படு ஒரு அல்ப்பம் கண்டுமிட்டு டிஸ்குசியனம் இந்தியையுடு தனகாரிய கம்மிஷன் அரையாவுந்தான் ஆதிக்கிறேன் நம்மக்கு Every five years the president appoints a finance commission எல்லா அஞ்சு வர்ஷம் that is constitutionally obligatory அஞ்சு வர்ஷம் தகையும் போல் ராஷ்டரவதி ஒரு தனகாரிய கம்மிஷனே நீமிக்கும் நீமிக்கனம் எந்தினே? Purpose. In order to study and evaluate the financial climate of India and to go to each state and study their financial demands. என்ன செய்யில் என்பக்க வேணோம். அப்பா, Finance Commission இந்தியில் எல்லா சம்சானங்களிலும் போகு. கேரலத்திலும் பிரிம் நேரித்தி அரியிக்கிம் நம்மல் கவண்மெண்டு எல்லா பிரப்போசிலும் தயராக்கி விச்சேக்கும் ஒரு செல்லத்தும் செய்யின்றது நாங்கள் கத்திர பணம் மேனோந்தும் கூடக்குட வெள்ளப்பக்கும் வெரிந்ததானந்தும் அங்கு எல்லா demandுகளும் நம்மல் குடுக்கு 
അവർ വന്നിരുന്ന് എഴുതും റിപ്പോർട്ട് എഴുതും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എത്ര പേഴ്സൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എയ്ഡ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ആനുവൽ പ്ലാനിൽ എത്ര ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം സോ ദ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻസ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് എയ്ഡ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് ക്യാബിനറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ വല്ലതും നടപ്പാക്കണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവർ നന്നായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും വെദർ ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം പക്ഷേ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ആ അതൊന്നും ചെയ്യും അത് ചെയ്യും നിയമിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ നിയമനത്തിൻ്റെ രീതി നിയമനത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയർമാനും നാലംഗങ്ങളും മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ച് പേരാണ് ഉള്ളത് എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഫോർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അത് പാർലമെൻറ്റ് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിയമം വഴി കൂടെ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ചെയർമാനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ബി എ പബ്ലിക് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് അക്സെപ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഒരു പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആൾ സുസമ്മതനായ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരാളിനെയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ബാക്കി നാല് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരാൾ ആഡിറ്റിങ്ങിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അല്ലാതുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പല 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 ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവർ വെക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും എക്സ്പെർട്ടുകളാണ് ഫിനാൻസിൻ്റെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ഒള്ളി ഒള്ളി എ റെക്കമെൻറ്റേറ്ററി ബോഡി വെറും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ മാത്രം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ബോഡി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫോർ യുവർ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല സാധ്യതയില്ല ഇത് വായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം കോടി രൂപ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ആ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നടപ്പാക്കാൻ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല ഇത് കാര്യം ഇവിടെ മുക്കിന് മുക്കിന് സ്കൂളാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ സ്കൂൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ കേരളീയർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വടക്കോട്ട് പോകുന്നവർ ഇഫ് യു ഗോ ടു ട്രാവൽ ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയണം പിന്നെ അടുത്തൊരു എൽ പി സ്കൂൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തലെന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയാറില്ലേ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ചെന്നാൽ കണ്ടെത്താ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് കൊടുത്താലേ ഇത്രയും സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി ഭാഗ്യവശാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കയറില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മോഡി കൊണ്ട് അവർ അവസാനം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമാണ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസം ഡൽഹി പോകണം ട്രെയിനിൽ അന്നേരം കാണാം കെട്ടുക സ്കൂളുകളങ്ങ് അടിച്ചു പോട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളുകൾ കെട്ടുന്ന ഫർണിച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള മലയാളികൾക്കെല്ലാം ജോലിയായി അവിടെ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ട് എസ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് അവിടെ ടി ടി സി എസ് എൽ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ഥാപനം അവിടെ അവർ ഉടനെ പിടിച്ച് ബി എഡ്ഡുകാരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്ക
നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇത് ആ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതാണ് കാര്യം ഇവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പലതും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെക്കണം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് ഇവരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഈ അംഗങ്ങളുടെ പിന്നെ ചെയർമാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരായിരിക്കും നിയോഗിയാണ് യെസ് കെ സി നിയോഗി ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ആളുകളെ തന്നിട്ട് അവരുടെ അവർ ഇന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തരും ശരിയോ തെറ്റോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്തത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയണം പി വി രാജ മന്നാർ പി വി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വഴി ഇല്ലല്ലോ രാജ മന്നാർ പി വി രാജ മന്നാർ വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയും തെറ്റും പറയാൻ നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല കാരണം പി വി രാജ മന്നാറിന് ആ ഇനി ഫോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻമാരെ നമുക്കറിയാമോ ആ കാര്യം അതൊരു ഒരു ഗസ്സിങ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആണോ അല്ലയോ പക്ഷേ ഏതായിരുന്നാലും ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതാണ് അത് സത്യമാണ് ഞാനൊരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പി വി രാജ മന്നാർ പി വി രാജ മന്നാർ ആരാ ആ ആ ഹെഡ് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഫോർമർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കേണ്ടത് ആരാ സെൻറ്ററാണ് കേന്ദ്രമല്ലേ നാളെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുള്ള ആ ഒരു കമ്മി എങ്ങനെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് അവിടെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ തമിഴ്നാടാണ് ആ ധൈര്യം കാണിച്ചത് അപ്പം പലരും വിചാരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ വല്ലതും പഠിക്കാനാണെന്ന് ആ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവർ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ആ കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് പി വി രാജ മന്നാർ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായം തന്നെയാണ് രാജ മന്നാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കാരണം വെൻ ദ റിപ്പോർട്ട് കെയിം ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് മച്ച് പ്രോബ്ലം ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നമ്പർ വൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അബോളിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ബിച്ച് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് ഐ എസ് ഇതുവരെ അറിയാമായിരുന്നോ അതാണ് ഏത് കമ്മീഷനാണ് അത് രാജമന്നാർ കമ്മീഷൻ അല്ല ഒന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വേറെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി വരുന്നത് അപ്പോൾ രാ ഐ എ എസ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട അബോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബ പിന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ രാജമന്നാർ കമ്മീഷൻ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ഷുഡ് ബി അബോളിഷ്ഡ് കൊള്ളാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ മൂന്നാമത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം വകുപ്പ് മാറ്റണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്തിനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ബീൻ മിസ്യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ ബൈ ഓൾ അതാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം ഭരണം കൊടുക്കണം ഒട്ടോണമി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഡീലിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോയി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല നടപ്പാക്കുക ഇത് നാലും പക്ഷെ നടപ്പാക്കത്തില്ല ഇത് നാലും പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ തിരി കൊളുത്തി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര ജമ്മു കാശ്മീർ പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയെടുത്ത് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 എവേക്കണിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പിന്നെ നാലാമത്തെ 
ചെയർമാൻ ഒക്കെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ വരേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ത്രീ വൺ ടു അറിയാമല്ലോ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണതെന്ന് അറിയണം ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകളും കൂടെ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും വാട്ട് ഈസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് കംപ്രൈസസ് ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ദി ഏരിയ സർവീസ് ഹു ഹാവ് ടു സർവീസ് ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഐ എസ് എഴുതി കിട്ടി നിങ്ങൾ കറിയോ എനിക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യു ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗോ ടു എനി വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ കാര്യം ആൾ ഇന്ത്യയാണത് സർവീസ് യു ഹാവ് ടു സെർവ് എനി വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസസ് ആർ ദോ സർവീസസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അണ്ടർ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സെൻട്രൽ സർവീസസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ദീസ് ത്രീ സർവീസസ് ആർ ദ ഓൺലി ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ബട്ട് അനദർ ഐ ഫി ഐ എഫ് എസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ സർവീസസ് സെൻട്രൽ സർവീസിലാണ് അത് വരുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ഫോറിൻ അഫേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഫോറിൻ അഫേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഹു ഹാസ് ദ പവർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അവിടെ ഒരു ആ അവിടെ ഒരു 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 അതാണ് ടെക്കനിക്കൽ എററുണ്ട് ഹു ഹാസ് ദ പവർ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഓൺലി പാർലമെൻറ്റ് ബട്ട് പാർല പിന്നെ പറയേണ്ടതാണ് പാർലമെൻറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് ദ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതുള്ളൂ വൈ ബിക്കോസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പവറാണ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഹു ഈസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഹു ഈസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് പട്ടേൽ സർദാർ പട്ടേൽ സർദാർ പട്ടേലാണ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസിനെ കുറിച്ച് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക വേറൊന്നും ഉണ്ട് പറയാൻ അത് ഞാൻ വേറൊരു സെക്ഷനിലേ പറയത്തുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് ജുഡീഷ്യൽ കേസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കോട കേസുകൾ കേട്ടോ അത് ഇന്ന് തന്നെ പറയാം പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് പറയാം അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ കേസുകൾ ഒരു എട്ട് ഏഴെട്ടെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ത്രീ വൺ ഫൈവ് യു പി എസ് സി ആൻഡ് പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാര്യം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ യു പി എസ് സിയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ഇതല്ലാതെ ഒരു പി എസ് സിയെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ പാർലമെൻറ്റ് ബൈ ആൻ ആക്ട് പ്രസൻറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ദിസ് അപ്പോൾ ഒരു പേര് മാറിപ്പോയാൽ മതി മാർക്കാ വന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യു പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണോ പി എസ് സിയോ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കാര്യം ഒരു ആക്ട് വഴിയല്ലേ വരുന്നത് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി അല്ല ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അതാണ് അത് 
പാർലമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം കൂടി 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 നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പി എസ് സി മതി എന്തിനാ രണ്ട് പി എസ് സി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേരള അസംബ്ലിയും തമിഴ്നാട് അസംബ്ലിയും ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം എ റിക്വസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കണം പാർലമെൻറ്റിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം പാർലമെൻറ്റിൽ അത് കിട്ടും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്താം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഉടനെ ഒരു ആക്ട് അങ്ങ് പാസ്സാക്കും അതോടുകൂടി ഇവിടെ എന്ത് വരും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി വരും ഇപ്പോൾ പോയി മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന എത്ര നാൾ നിന്നത് ആ ഒരു ആറേഴ് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആയി പോയി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അതാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സിയും യു പി എസ് സിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്യോഗം പിന്നെ വഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയർമാന് പറ്റില്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ കനോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ഓഫീസ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കേസുണ്ട് പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിൽ അന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത പ്രഗത്ഭനായ യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എ ആർ കിദ്വായി എ ആർ കിദ്വായി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ഗവർണറാക്കി ആദ്യം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പിന്നെ ബീഹാറൊക്കെ ഗവർണറാക്കി പുള്ളി നന്നായിട്ടിത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരോ വന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ച ആൾ പഠിച്ചപ്പം യു പി എസ് സി ചെയർമാനായിട്ടിരുന്ന ആൾ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇയാളെന്തോ ചെയ്ത് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കേസ് കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കേസായി അവസാനം സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലാണ് വിധി ദ ഗവർണർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എംപ്ലോയി അണ്ടർ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ഹി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഗവർണർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി അല്ല ടെസ്റ്റ് എഴുതി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കെ എസ് എല്ലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ല ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പോസ്റ്റ് സോ ഹി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ആ തർക്കം തീർന്നേ ചോദിച്ചാലോ ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് മെയ്ഡ് സച്ച് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എ ആർ കിദ്വൈസ് മനസ്സിലായില്ലേ എ ആർ കിദ്വൈ കേസ് ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സി സംബന്ധിച്ചൊരു വിവരം കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത വിവരം എ മെമ്പർ ഓഫ് യു പി എസ് സി റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് യു പി എസ് സി ക്യാൻ ബിക്കം ഡാഷ് ഒരു പി എസ് സിയുടെ അല്ല യു പി എസ് സിയിലെ ഒരു മെമ്പർ റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ യു പി എസ് സി ആകാമോ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി ആകാമോ അത് രണ്ടും ആകാമോ ഗവർണർ വിട് ഈ രണ്ട് ഈ ഇത് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി യു പി എസ് സി ആകാമോ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി പി എസ് സി ആകാമോ അതോ ഇത് രണ്ടിലും ആകാമോ അതോ ഒന്നും ആയിക്കൂടെ ഇതാണ് നാല് ചോയ്സ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റേതൊന്നും ആയിക്കൂടമ്മാ പിന്നെ അയ്യോ എത്ര സമയം വേണം എ റിട്ടയർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് യു പി എസ് സി ക്യാൻ ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ചെയർമാൻ ഓഫ് യു പി എസ് സി ഓർ എ ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി രണ്ടും ആകാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ആലോചിക്കണ്ട രണ്ടും ആകാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരാനുണ്ട് യു പി എസ് സി ചെയർമാനെയോ മെമ്പറെയോ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ റിമൂവ് എ ചെയർമാൻ ഓർ മെമ്പർ ഓഫ് യു പി എസ് സി ഫ്രം ദ പോസ്റ്റ് ഫോർ ഡി
corruption misbehavior then insane mind chalapa thaliki sugam illada konnu irunna interview okke irunnalla buddhi illa adagam agana pala pala kaaranangal kondu adhethine maatra pakshe misbehavior inde karyathil anengil rashtrapathi ke pettanu angane paranju vidan pattathilla he will inform the matter to supreme court supreme court will constitute an inquiry and the supreme court will report to the matter to the president kodukku iniyana endha chodyam angana kodukkuna advice president accept cheyide pattullo adho adhayathinte option anusari cheyyamo my question is the advice given by supreme court for the removal of upsc chairman or member on grounds of misbehavior is binding on president or not discretion supreme court the oralna maatralam misbehavior nu parayumbo rashtrapathi ki anna maatikkolame alla advice thannu adhey avare supreme court advice cheyidu ayala maatunda annu appo rashtrapathi endu cheyyum njan maatu ennu parayumo അല്ലെ മാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി പറയുമോ ഞാൻ മാറ്റില്ല അതോ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റണം മാറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റരുത് ഇതിൽ ഏതാണ് വെദർ ദ അഡ്വൈസ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് ബൈൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ കേട്ടോ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണത് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ബൈൻഡിങ് ആണത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതി അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും മിസ്ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഗ്രൂപ്പ് ഹോളില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെങ്കിലോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റി മനസ്സിലല്ലേ പുതിയ ധാരണകളൊക്കെ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അവരാണ് പി എസ് സി പി എസ് സി ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സി അംഗങ്ങൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ പക്ഷേ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പ്രസിഡൻ്റ് മാത്രമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പി എസ് സി മെമ്പർമാരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇനി ആരും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രസിഡൻറ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മിസ്ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ സുപ്രീം കോടതി റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കും ഓ പ്രസിഡൻറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാറ്റണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ടു ത്രീ എ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം കെ എ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ മനസ്സിലല്ലേ ത്രീ ടു ത്രീ എ കേരള നൈതി കളയല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ആ യു പി സി ചെയർമാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോണേ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനിബഡി ക്യാൻ ബിക്കം ചെയർമാൻ ഓഫ് യു പി എസ് സി വൈകുന്നേരിച്ച് എനിബഡി ആരെങ്കിലും പിടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ലല്ലോ അത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് റിട്ടയർഡ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അല്ല മറ്റേ നോ നെവർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയർമാൻ ബട്ട് ആൾസോ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ദ ഒള്ളി കണ്ടീഷൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യു പി എസ് സി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഷുഡ് ഹാവ് സെർവ്ഡ് അണ്ടർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നിരിക്കണം ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിരിക്കണം പകുതി പേര് അത് ടീച്ചേഴ്സോ അത് സംസ്ഥാനത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തല്ലോ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല ദെൻ കം ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾ this article has been inserted by 42nd amendment nalla oru kaariyathu 
പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ഇത് കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കിയത് സാധനം അവിടെ കൊണ്ടിറക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ചിന്ത തന്നെ ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ട്രിബ്യൂണൽ മീൻസ് നോട്ട് എ ഫുള്ളി കോർട്ട് എ ട്രൈബ്യൂണൽ ആൻ അഡ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി അല്ലേ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് സെമി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആൾ ഓഫ് യുവർ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആൻഡ് യു ഹാവ് സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ യുവർ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇതാ ഈ ഇരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിയെ മന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഒരു കാരണമില്ലാതെ കാസർഗോഡേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് മൂന്ന് മാസമായി സാലറി കിട്ടിയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് പെൻഷൻ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ കിട്ടുന്നില്ല ട്രാ വൺ അങ്ങ് ഒരുപാട് സർവീസ് സംബന്ധമായിട്ട് നോംസ് തെറ്റിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ബിൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഒരു വെഞ്ചിയൻസ് പ്രതികാര നടപടികൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചില സർക്കാർ വരുമ്പം ഒരു കൂട്ട ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് മറ്റേ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് മാറ്റും മറ്റേ സർക്കാർ വരണം ഇനി മറ്റേ തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ആ അതൊരു ആയാറാം കയ്യാറാം പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ജോലി ഇറ്റ് ഹിയർ കേസസ് കംപ്ലൈൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കേസസ് ഓഫ് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച ഏത് പരാതിയും കേട്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയായിട്ട് അല്ലെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് തർക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കുടുംബക്കോടതിയിൽ പോയിക്കോണം ഇത് ഓഫീസിൽ സർവീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതിനും യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഏർലിയർ ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ദീസ് കേസസ് വെയർ ഹെഡ് ബൈ ഹൈക്കോർട്ട് എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തോന്നാ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ സ്വയമേ ദുർബല അതിൻ്റെ കൂടെ ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല ഹൈക്കോടതിക്ക് അപ്പോഴാണ് സർവീസ് കേസും കൂടെ വരുന്നത് അതവിടെ കിടക്കും പലരുടെയും അതവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് കേസ് വന്ന് കൊടുത്തു അമ്പത്തഞ്ചിൽ പെൻഷനായിട്ടും കേസ് വിളിച്ചില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ അതവിടെ കിടക്കും ഡിനേൽ അൺഡ്യൂ അൺഡ്യൂ ഡിലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആശ്വാസം ഏതാണ് പ്രത്യേക കോടതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രൊവിഷൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു നാളെ അടുത്ത മാസം നടപ്പാക്കുമെന്ന് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് മോൻ നടപ്പാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി നടപ്പാക്കി മനസ്സിലായല്ലേ രാജീവ് ഗാന്ധി എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്ഡ് ആക്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് കാറ്റ് സി എ ടി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കി ആ ആക്റ്റിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ എവരി സ്റ്റേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ക്യാറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സർവീസ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാം സാറ്റ് എന്തിനുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ സർവീസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനസ്സിലായാലോ അങ്ങനെ ഏതായാലും ആക്ട് പാസ്സാക്കി നിലവിൽ വന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഡൽഹിയിലാണ് പതിനേഴ് ബ്രാഞ്ചസ് അനക്സസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കാറ്റിന് സെവൻറ്റീൻ കേരളത്തിലുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഹൈക്കോടതിയോട് ചേർന്ന് അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് ടി പി സെൻകുമാറൊക്കെ കേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണ
പിന്നെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ വഞ്ചിയൂര് കോടതിയുടെ അല്ലേ ആ പാലത്തിന് നേരെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ആ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വാസം ഹൈക്കോടതിക്കാണ് അവിടെ ഇരുന്ന ബണ്ടിൽ കണക്കിന് കേസ് ലാറിക്കകത്തൊക്കെ കിട്ടി നേരെ ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് വിട്ടു ഓ എന്തൊരു ആശ്വാസമായി പോയി അതിനും ആശ്വാസം നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനും ഇനി കാത്തു കിടക്കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് എക്സാമ്പിളാണത് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചർ ഇപ്പം രാവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അറിയിപ്പ് കിട്ടി കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുക്കി വെയിലത്തിരുത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊണ്ട് മന്ത്രി വന്നില്ല അവസാനം മന്ത്രി വന്ന് മന്ത്രി വന്നിരുന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് അപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വെൽക്കം പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിയെ കാണിച്ചത് അത്ര ശരിയായില്ല കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര നേരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മന്ത്രി എണീറ്റ് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇത്തിരി ഇതായി പോയെന്ന് മന്ത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി പോയി സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ അതും കൊണ്ട് വഴുതക്കാട് വന്ന് അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ട് നേരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഓർഡർ വന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ മന്ത്രി ഓർഡർ ഇട്ട് ആറ്റിങ്ങിൽ പോയ ആളിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചർ എവിടെ പോകണം ഹൈക്കോടതി പോകണം ആറ്റിങ്ങിലും പോകണം പിന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ എവിടെ ഇരിക്കും ആറ്റിങ്ങൽ കേസ് പിന്നെ എടുക്കത്തില്ല കാര്യം ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറിനാണ് ക്യൂ ക്യൂ റിലീഫ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി ശരി വെച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ ഗുഡ് ടീച്ചറായിരുന്നു കാര്യം സർവീസിൽ ഇന്ന് വരെയും വാങ്ങിച്ചവരാണ് ഒരിടത്ത് ഒരു റിമാർക്കും വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ഐ ആം എ ക്രോണിക് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് മൂന്ന് ഐ ബിലോങ് ടു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് പോരേ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ജഡ്ജി താഴെ എഴുതി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ദിവസേന വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് സംബന്ധമായിട്ട് വളരെ ഒരു റിലീഫാണത് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതി കേട്ട ഒരു കേസിൻ്റെ വിധിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അതാത് ഹൈക്കോടതികളിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഒരു ആശ്വാസമായി ഇവിടുത്തെ അപ്പീലിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലോട്ട് പോയാൽ മതി അതും പോ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായല്ല അപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസമാണത് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുണ്ടാക്കി ഏതുണ്ടാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി അങ്ങനെ നിർത്തിയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ചോദ്യം വന്നാലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അബോളിഷ് ചെയ്ത രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേര് പറ ഒന്ന് തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര അതെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി വരുന്ന ആർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതായ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാരണം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് വേണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആർട്ടിക്കളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ ഇനി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബി 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 പറയുന്നത് ട്രൈബ്യൂണൽ ഫോർ അതർ മാറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കണം ട്രൈബ്യൂണൽ ഫോർ അതർ മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തത് സർവീസ് 